Ini sebelah saya nih, Pak Koto ini orang Indonesia udah berapa tahun di ini? Udah dekat 30 tahun. 30 30 tahun di Yunani. Yunani. Woi, 30 Yunani. tahun. Ini kan mau ke Pulau Wanan nih Pak Koto. Ya, pertama kita mau ke Pulau Hidra, Pak. Hidra. Nah, itu Pulau Hidra itu kecil. Enggak ada pengangkutan mobil di sana. Oh gitu. Nah, enggak ada keledai. Itu Jadi turis-turis yang nanti bersandar kita kapal terus kita turun ke bawah ya? Kita turun, kita turun, kita jalan-jalan di situ melihat toko-toko, melihat Oh, ada toko ya. Nah, itu kehidupan orang di sana. Itu. Okay. Oh, begitu ya. Nah, dari Hidra kita ke pulau apa? Ke pulau Paros. Ke Poros. Poros, Poros itu hmm? kita hanya saat 40 menit, Pak. Dari Hidra. Nah, cuma perjalanan dari Hidra ke Poros. Poros satu jam 15 menit gitu. oke okay. karena kita 40 menit naik kapal di Poros ada apa? apa kita dapat nanti? Di kayak gitu juga sama ke Hidra juga? iya kurang lebih nah, tapi Poros ada kendaraan ada gini gitu gak seperti Hidra oh lebih gede ya? lebih gede kalau Hidra ini ini terpopuler juga pak nah terus dari Poros kita kemana? terus kita ke Ejina pak oh mana? Ejina. Ejina. Iya. Oh. Itu apa? Apa spesifik? Ini yang pulau itu apa? Ejina itu tempat-tempatnya apa namanya dulu? Bekas-bekas uh, perangnya dengan Turki daerah sana. Oh gitu ya. Situs-situs sejarah ya? Iya. Tempat-tempat sejarah. Ya. Dulu bisa terdampar. <laughs> Di Yunani gimana? Bapak 30 tahun? Bisa nyangkut di sini gitu. Eh? Ah, gimana gimana? Nah, pertama kali saya tuh belayar, Pak. Hah? Oh, belayar. Oke, oke, oke. Terus? Dengan perusahaan Yunani. Hmm. Jadi setiap tahun Hah? itu kapal kadang dok di sini. Oh gitu. Nah, dok. Jadi kalau waktu dok hmm. itu, kita bisa nggak kerja. Oke, okay, nah, oke. Okay. Jadi kita keliling. Ah. Jadi lama-lama kita tertarik dengan negara ini karena semua urusan agak mudah di sini dan pada okay. Eropa lain gitu. oh, jadi awalnya itu ya nah, nah, terus nah, terakhir ya netaplah saya di sini terus ajak keluarga gimana ke sini nah, saya pulang nikah ah. saya ajak keluarga di sini karena saya sudah dapat kemanen kerja oke okay, oke okay, oke okay. itu anak-anak uh, semua sekolah di sini ya anak-anak semua sekolah di sini lahir di sini apa yang Pak Koto merasakan ini bagusnya di kota apa di Yunani ini manfaatnya buat seorang buat apa bukan warga negara Pak Koto tetap orang Indonesia kan ya. tapi manfaat yang Pak Koto rasakan apa saya senangnya di negara di sini semuanya itu agak lebih mudah gitu urusan apapun dibanding dengan Eropa Eropa atas pak. Oh gitu ya. Di samping itu saya senang dengan cuaca. Hmm. Cuacanya di sini kalau musim panas itu yang paling terakhir hilang mataharinya dibanding dengan Eropa. Maksudnya hilang gimana? Ya terakhir maksudnya kalau Oh terakhir. Ah iya, gitu. Iya, iya, iya. Oh, dan, gitu. dan pertama kali kita dapat matahari di musim panas gitu. Oh begitu. Kalau musim dingin terakhir dia habis nah, gitu maksud saya. Pak. Oh begitu. Hmm. Terus di sini cuaca empat ya, musim uh, dingin, panas, uh, salju ada ya di Athena? Ada, itu. ada, tapi nggak setiap tahun itu kadang pak, kadang ya, ya, dua ya. tahun sekali, kadang sepuluh tahun sekali, nggak tentu kalau untuk Athena ya. ya, ya. Tapi kalau luar Athena itu sering. Eh, nih, sorry, kalau bicarain masalah kita nih tuh, tur hari ini tiga pulau, kita mau ke pulau mana nih pak? Ya, pertama kita mau ke pulau. Hidra, Pak. Hidra. Nah, itu pulau Hidra itu kecil. Enggak ada pengangkutan mobil di sana. Oh, gitu. Nah, ada yang ada keledai. Gitu Jadi turis-turis yang nanti bersandar kita kapal terus kita turun ke bawah ya? Kita turun, kita turun, kita jalan-jalan di situ melihat toko-toko, melihat Oh, ada toko ya. Nah, itu kehidupan orang di sana. Itu pokoknya kalau Yunani ini setiap pantai, setiap pelabuhan itu, Pak, hmm. toko-toko selalu ada itu toko ya. Nah, ini kalau Yunani ini huh? memang mereka itu pelihara pantai-pantai hmm. eh, mereka, Pak. Oh, begitu ya. Ya, mereka di pokoknya pemerintah itu diperbagus lah transportasinya diperbagus pantainya diperbaiki dijaga karena turis-turis datang ke sini itu mereka mau mandi mau berjemur mau holiday lah mereka 
Oh itu makanya studio hydrate hydrate itu nama pulau ya? Iya. Oh iya. Oh begitu ya. Nah dari hydrate kita ke pulau apa? Ke pulau Paros. Ke Poros. Poros. Poros itu kita hanya saat 40 menit pak. Dari hydrate? Ah, cuma perjalanan dari hydrate ke Poros. Poros satu jam 15 menit. Oke. Karena kita 40 menit naik kapal. Di Poros ada apa? Apa kita dapat nanti? Kayak gitu juga sama ke Hidra juga? Iya kurang lebih. Nah, tapi Poros ada kendaraan, ada gini gitu nggak seperti itu. Oh lebih gede ya? Lebih gede. Kalau Hidra ini ini terpopuler juga pak. Soalnya oh. kebanyakan itu bintang-bintang film Hollywood bikin film dinas syuting di sana. Oh gitu di Hidra ya syuting ya? Nah, nah terus dari Poros kita ke mana? Terus kita ke Edina pak. Oh. Mana? Ejina. Ejina. Iya. Oh. Itu apa? Apa spesifik? Ini yang pulau itu apa? Ejina itu tempat-tempatnya apa namanya dulu? Bekas-bekas eh, perangnya dengan Turki daerah sana. Oh, gitu ya. Situ-situ sejarah ya? Iya, tempat sejarah. Itu ada juga gereja-gereja sejarah di sana. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini kalau ini bedanya sama kalau kita ke Santorini sama ini apa sih Santorini? Santorini itu kebanyakan memang orang seluruh dunia datang sana pertama hmm. mereka mau menikmati terbenamnya matahari. Oke. Okay. Nah itu. Ah. Nah di sana saya kurang ngerti juga pak ya hmm. banyak orang-orang dari Jepang dari Cina di sana menikah. Di Santorini. Ah, oh begitu. Iya iya. Jadi pulau-pulau yang tiga ini yang kita akan kunjung ini beda ya sama Santor Santorini ya? Oh beda, beda, beda. Beda ya? Beda. Nah, soalnya oh. Santorini itu di atas kayak di atas gunung juga, Pak. Oh iya. Itu kan dulu bekas. Kalau naik kapal dari ini ke Santorini, kapal laut ya maksud saya berapa jauh tuh? Berapa jam? Nah, mungkin ada 5 jam kan. 5 jam ya? Nah, Tapi kalau naik pesawat 40 menit ya? Es itu berapa jam? Kita nggak ke Santorini sekarang nanti kapan-kapan. Kapan-kapan ya hari ini iya. akan kaki juga karena apa? Benar. Nah, Jadi kan tempatnya kan di atas kayak pergunungan gitu pak. Tapi oh gitu itu, ya. Uh, tapi itu tandus. Tandus ya. Uh, itu kan bekas apa Bekas gunung meletus lah gitu. Oh gitu. Uh, tapi bagus saya warnanya putih biru oh, ya. Keren ya, ya cantik ya. ya. Sama dengan Mikonos pak itu juga rumah-rumahnya. Oh gitu ya. ya. Tapi penduduk di situ banyak nggak di Santor ini? Nggak ya? Kecil aja kan ya pulau ini? Iya, kecil aja. Tapi saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi ada di sana penduduk. Cuma ya berlipat ganda kalau dengan turis. Turis ya? Iya, turis semuanya. Turis ini memang objek wisata bener-bener ya. Orang, saya dulu juga pengen, dan dulu pengen ke sini. Tapi belum kesempatan baru ya. baru kali ini bisa. Nah, kalau Santor ini itu kan namanya namanya pulau pak ya iya. mereka itu bekerja enam bulan lah oh, dalam gitu. satu tahun ya. sisanya selama musim dingin ini oh. selama musim panas oh, musim panas kalau dingin nah, kalau dingin kan nggak ada turis-turis restoran oh, hotel gitu. tapi ada salju kan. juga satu lagi nggak kan kadang-kadang ada pak kadang-kadang oh, gitu. nah, sampai kriti bawah oh, iya. ada salju ya. ya guys jadi memang inilah Pak Koto ini memberi informasi Memang enak ya. Kita nih pulau di Indonesia ini 17.000 pulau, tapi mereka di sini pulau berapa, Pak? Pulau-pulau enggak banyak ya. Dibanding itu ya, paling dikit ya. Iya. Tapi iya. Tapi memang mereka kita iya, tapi dan hidup manusia di atas ya. Bisa memanage potensi yang ada wisata yang membuat pendapatan negara ini tambah banyak dan sini bersih ya nih lihat kita lihat nih kita dalam perjalanan tuh apa namanya uh, lautnya walaupun gunungannya agak sedikit apa gersang saya ditemani oleh anggota DPD dari Jawa Timur eh, Cak Nawardi beliau petahana udah tiga kali ini luar biasa ini suara terbanyak di Jawa Timur hebat sekali Cak Nawardi Mudah-mudahan bisa jadi pimpinan daerah nanti. Apa jadi uh, Perdana Menteri Madura ya? <laughs> Oke, okay, Cana Wardi. Makasih ya Pak Koto ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima ya. kasih. Nanti teman-teman kalau mau ke 
Santo ke Yunani jangan hubung jangan lupa nih Pak Koto nih bisa kontak gampang kan? dikenal semua semua masyarakat Indonesia yang ada Yunani kenal saya oh, ya, benar Koto. termasuk juga orang KBRI oh itu nah. itu yang kuncinya karena bahasanya beda dia di sini dan tulisannya beda kalau kita nggak nggak ada local guide kita kesulitan oke oke bye bye halo jangan lupa subscribe Bang, dan channel. channel. <laughs>